ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குவார்ட்லி எக்ஸாமுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் ஃபார் கிளாஸ் டுவெல் ஸோ கிளாஸ் லெவனுக்கு நான் சீக்கிரம் என்ன செஞ்சுறேன் அப்படின்னா அப்லோட் பண்ணிடுறேன் போர்ஷன்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்டடி பண்ண எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னக்கு என்ன படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் அது மாதிரி ஸ்டடி பிளான் இல்லாமல் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அதாவது உங்களுக்கு போர்ஷன்ஸ் நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டேன் வீடியோவில் ஸோ அந்த போர்ஷன்ஸில் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கணும் எதுலேருந்து அதிகமாக கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க எதுலேருந்து எந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எதை முடிக்கணும் ஸோ எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கணும் எப்படி கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இதில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் ஸ்டடி பிளான் இந்த நாளுக்குள்ளே இந்த சாப்டர் நம்ம முடிக்கணும் இருக்க டேஸில் எப்படி அந்த போர்ஷனை கவர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பார்க்கலாம் இந்த இதில் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் ஒரு ஓவரால் ஐடியா ரிகார்டிங் த குவாட்டில் எக்ஸாம் போர்ஷன்ஸ் ஃபார் கிளாஸ் டுவெல் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம போர்ஷன்ஸ் தெரியும் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் தமிழில் வந்து ஏழு ஒன்றிலிருந்து அஞ்சு வரைக்கும் இருக்குது இங்கிலீஷில் யூனிட் ஒன் டூ ஃபோர் இருக்குது ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப பயப்பட வேண்டாம் நம்ம இப்போ இருந்து அப்பப்போ நம்ம தமிழ் இங்கிலீஷ் வந்து புக் பேக்ஸ் படிச்சு தமிழில் வந்து புக் பேக் படிச்சு வச்சுட்டாலே போதும் அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர் அடுத்து சினானியம் சாண்டம்ஸ் டெய்லி நம்ம கொஞ்சம் ரீட் பண்ணாலே போதும் அந்த தமிழ் இங்கிலீஷில் அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வராது பிரச்சனை வராது சரியா ஸோ அதனால் நம்ம எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம சிக்கலாக ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் பேச போகிறது இந்த ஃபோர் மேஜர் சப்ஜெக்ட்ஸ் தட் இஸ் மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி ஸோ மேக்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நான் சாரி சாப்டர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபஸ்ட் வால்யூம் ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு வால்யூமில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு சாப்டர் இருக்குது கரெக்டாக இந்த ஆறு சாப்டரில் இந்த நாலு சாப்டர் ஒரு கேட்டகரியாகவும் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ஒரு கேட்டகரியாகவும் என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பிரிச்சுக்கணும் ஏன் அப்படி பிரிக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு சாப்டரும் ஈஸியான சாப்டர்ஸ் கம்பேர் டு ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ஆல்ரெடி இந்த நாலு சாப்டர் கூட நீங்கள் மிட்டம்க்கு கூட படிச்சுருப்பீங்க கரெக்டாக இந்த இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க போர்ஷன்ஸில் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பாதி வந்து மிட்டமில் கவர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த நாலு சாப்டர்ஸுமே ஈஸி அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் இந்த ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுற சாப்டர்ஸ் அதாவது மாட்ரேட் டு டிஃபிகல்ட் வரைக்கும் என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா வச்சுக்கலாம் அந்த ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸை அப்போது அது ரெண்டு என்ன மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் மேட்ரிக்ஸ் செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தேர்ட் தீரிய ஆஃப் இக்வேஷன் ஃபோர்த் இன்வெஸ்ட் நம்பர்டிக் ஃபங்க்ஷன் இந்த நாலு சாப்டர் ஃபஸ்ட் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் இட் டேக்ஸ் டைம் அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸை டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அப்ரோச் பண்ணணும் இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஈஸி அதில் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி மிட்டமுக்கும் படிச்சுக்கோம் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் எது கொடுங்க அப்படின்னா இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரை படித்து முடிச்சுருங்க சரி ஆல்ரெடி நம்ம இப்போ படிச்சு டச்சில் வச்சுருப்போம் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரை கிளான்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் இது கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ராவே எடுத்து நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடணும் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இந்த ஃபைவ் ஃபிஃப்த் சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைமென்ஷன் அனாலிட்டிகல் ஜாமெட்ரி அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த்து பார்த்தீங்கன்னா வெக்டர் அல்ஜிப்ரா ஸோ இந்த ரெண்டு சாப்டருமே எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு ப்ரிப்பேர் அ ஃபார்முலா ஷீட் ஃபஸ்ட்டு யூ ஹவ் டு ப்ரிப்பேர் அ ஃபார்முலா ஷீட் ஃபார்முலா ஷீட் என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கணும் டூ டைமென்ஷன் ஜாமெட்ரியில் ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸில் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது டேரெக்டாக தான் கொஷின்ஸ் கேட்க போகிறாங்க அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் என்னது த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து சர்க்கிள் ஈக்வேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது கேட்கலாம் இது வெக்டால் ஜிபிராவை பொறுத்த அளவுக்கு நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்குது சாரி இப்போ ஃபிஃப்த் சாப்டரே ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு மூணு இருக்கும் எலிப்ஸ் இருக்கும் பேரபோலா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பேரபோலா எலிப்ஸ் ஹைப்பர்போலா ஓகே ஹைப்பர்போலா மூணு இருக்கும் ஸோ இந்த மூணுக்குமே அந்த ஒரு டேபிளர் காலம் மாதிரி நான் போன வருஷம் கூட நான் உங்களுக்கு ஒன் ஷாட் ரிவிஷன் சொல்லியிருப்பேன் அதில் ஒரு டேபிள் காலம் மாதிரி இருக்கும் ஃபோக்கஸ் அதுக்கப்புறம் லேக்டஸ் ரெக்டம் வெர்டிசஸ் அது எல்லாத்துக்குமே என்ன செய்யணும்னா தனித்தனியாக ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் அந்த ஃபார்முலாஸை ஃபஸ
எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃபார்முலாஸ் நாங்கள் என்ன செய்யறது அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி போன வருஷத்துக்கு நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னா ஃபார்முலாஸ் நான் ஹேண்ட் ரிட்டர் நான் எழுதி உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அது மாதிரி ஃபிஃப்த் சாப்டருக்கும் ஒன் சாப்டர் விஷயம் நம்ம ஆல்ரெடி போட்டாச்சு அந்த வீடியோ லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னாலே ஓரளவு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்க்கு எதுவும் ரெடியூஸ் இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோ அது தனியாக உங்களுக்கு என்ன செஞ்சு அப்படின்னா அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சால் அதை பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் முடிஞ்சால் பெட்டர் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அந்த பிடிஎஃபை பார்த்து ஸோ நீங்கள் எழுதி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்லாத்துக்குமே தனியாக இருக்குது அப்போ நீங்கள் அந்த ஃபார்முலாஸை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு ஒரு பிளெயின் அதில் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பிளெயின் ஒரு பிளெயின் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தா என்ன ஃபார்முலாஸ் அப்ளை என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பிளெயின் லைன் கொடுத்தா என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும் அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கேஸஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது பேராமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் நான் பேராமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் காட்டிஷன் ஈக்குவேஷன் அது மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடான கொஷின் பார்க்கணும் கொஷின் பார்த்தோம்னா இதில் பிளெயின் இருக்குது லைன் இருக்குது ஓகே இந்த ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இதில் பிளெயின் அண்ட் பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி படித்தா தான் இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் வரைக்கும் உங்களால் படிக்க முடியும் கொஞ்சம் நம்ம என்ன செய்யணும் கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாக கொடுத்து படிக்க வேண்டிய சாப்டர்ஸ் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மை சஜஷன் இஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிருக்கேன் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் இட் டேக்ஸ் டைம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக படிக்கணும் ஸ்டடி பிளான் எப்படி கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் அடுத்து சொல்கிறேன் நான் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸசைஸ் அண்ட் எப்படி கவர் பண்ணணும்னு இதில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் சரியா திஸ் இஸ் அபவுட் மேக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஆவரேஜாக ஸ்கோர் பண்ணுறது எப்படி சென்டம் எடுக்கிறது அதுக்கு தனியாக வீடியோ ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் வேணும் கோட்லிக் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஐ ட்ரை டு அப்லோட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட் வாலியூம் ஃபுல்லாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் சாப்டர் ஃபுல்லாக இருக்குது செவன் சாப்டர் பாதி இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியான சாப்டர்ஸ் இதெல்லாம் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர் ஃபிஃப்த் சாப்டர் சிக்ஸ் சாப்டர் ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஈஸி தான் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குமே தவிர்த்து அது வந்து ஈஸியான சாப்டர் தான் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் எப்போதுமே இப்போ நீங்கள் மிட்டமுக்கு ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ வரைக்கும் படிச்சிருப்பீங்க அதனால் இந்த ஒன் அண்ட் டூ உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது ஈஸியான செஞ்சுலாம் கவர் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் ரொம்பவே சின்ன சாப்டர் சிக்ஸ் ரொம்பவே சின்ன சாப்டர் தான் ஆக்சுவலி சிக்ஸ் அண்ட் செவன் வந்து இப்போ மொதல் எங்கே செட்டிலானா ரெண்டு சேர்த்து கொடுத்துருந்தாங்க பட் இப்போ உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் தனியாக செவன் தனியாக பிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் சிக்ஸ் சாப்டர் ரொம்ப சின்ன சாப்டர் அது வந்து என்ன செஞ்சுருங்க ஃபுல்லாக படிச்சுருங்க ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு என்னோடய ஒரு அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னா ஸ்டடி த புக் பேக் ஃபுல் புக் பேக்கை ஃபுல்லாக நீங்கள் தரவு பண்ணிங்கனாலே நைன்ட்டி ப்ளஸ் என்ன செய்ய முடியும் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண சாரி புக் பேக் நீங்கள் கவர் பண்ணிங்கனாலே ஒன் வேர்ட்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்து நீங்கள் புக் பேக் கவர் பண்ணால் நைன்ட்டி ப்ளஸ் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் புக் பேக் சரியா நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸை பொறுத்தளவுக்கு ஃபிசிக்ஸில் செலக்டடாகவே படிக்கலாம் இம்பார்ட்டன் வந்து நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே இப்போ அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் கோட்டலிக்கு ஸோ அந்த செலக்டட் கொஷின்ஸை நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா படிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி அதுக்கப்புறம் மற்ற கொஷின்ஸ் என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா படிங்க சரியா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு எதெல்லாம் நீங்கள் முடிக்கணும் ஃபிசிக்ஸ்னா ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த சாப்டர்ஸ் ஃபஸ்ட் யூ ஹவ் டு கம்ப்ளீட் நெக்ஸ்ட் கோ ஃபார் தேர்ட் சாப்டர் ஃபோர்த் சாப்டர் அண்ட் செவன் சாப்டர் பாதி தான் இருக்குது ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் முடிச்சுட்டு த்ரீ ஃபோர் போங்க அதுக்கப்புறம் கடைசி செவன்த் பார்த்துக்கலாம் சரியா நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு கெமிஸ்ட்ரி இப்போ நம்ம கெமிஸ்ட்ரிக்கு வரலாம் ஸோ ஒரு பீரியாடிக்காக என்ன செஞ்சுருக்காங்க ஒரு கரெக்டாக ஒரு கிளாஸ்ஃபை பண்ணி ஆர்கானிக் இன்னார்கானிக் ஃபிசிக்கல்னு பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்னார்கானிக்கில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குது ஃபஸ்ட் இன்னார்கானிக் பற்றி பேசிடலாம் சரியா ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் வந்து மெட்டல் அரிசி பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் ஒன் அண்ட் டூ டி அண்ட் எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக இதிலே வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபிசிக்கலில் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இருக்குது ஆர்கானிக்கில் லெவன் டுவெல் இருக்குது இப்போ இதில் ஈஸியான சாப்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ சிக்ஸ் செவன்
அண்ட் ஈத்தர்ஸ் அதுக்கப்புறம் கார்மெல் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் கிரான் லாக்ஸஸ் ஆல்ரெடி நான் ரெடியூஸ் சிலபஸ் நடத்தினேன் பட் உங்களுக்கு ஃபுல் சிலபஸ்னால நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சொல்லி தரேன் ஸோ அந்த லெக்சர்ஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கண்டிப்பாக புரிஞ்சிடும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேசிக்ஸ் வீடியோ நான் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னா அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஸோ தட் இந்த பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லெக்சர்ஸ் நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன செய்யும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி புரியும் பயப்பட தேவை கிடையாது ஸோ அப்போது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நான் டெய்லி போகிற லெக்சர்ஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே அதில் என்ன செஞ்சுலாம் கவர் பண்ணிடலாம் அது கூட நான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸும் கொடுக்குறேன் லெக்சர்ஸ் பார்த்திங்கனாலே புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு கான்செப்ட் என்னென்னு அதுக்கப்புறம் கொடுக்குற இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டன் கொஷின் சொல்லும் போது அதில் எல்லாமே கவர் ஆகும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம எது கேட்பா விடுவோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணி நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் என்னால் முடிஞ்சளவு சரியா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கெமிஸ்ட்ரி அவர் பிளான் ஒன் டூ சிக்ஸ் செவன் எயிட் முடிச்சிடுறோம் ஒன் டூ சிக்ஸ் செவன் ஆல்ரெடி படிச்சாச்சு எயிட்டை படிச்சிடுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் முடிச்சுட்டு த்ரீ நான் சொல்கிற மாதிரி படிச்சுருங்க லெவன் அண்ட் டுவெல் நம்ம லெக்சர்ஸ் ப்ளஸ் இம்பார்ட்டன் கொஷின் ஓகேவா ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பயாலஜி பயாலஜியில் பாட்னி ஒன் டூ ஃபைவ் இதில் ஈஸியான சாப்டர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபஸ்ட் சாப்டர் கண்டிப்பாக படிச்சிருப்பீங்க செகண்ட் ஜெனட்டிக்ஸ் சின்ன சாப்டர் தான் தேர்டும் சின்ன சாப்டர் தான் ஸோ ஃபிஃப்த்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பிளான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் ஃபோர்த் சாப்டர் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ அதில் வேணால் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு சுவாலஜியில் ஒன் டூ எயிட் இருக்குது ஸோ அதில் ஈஸியான சாப்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ இந்த மூணு சாப்டர் எப்போதுமே பப்ளிக் வரைக்குமே சாய்ஸ் எடுக்கக்கூடாது ஒன் டூ த்ரீ ஆனால் ரீப்ரொடக்ஷன் யூனிட்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் எக்ஸ்பெக்டட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸில் சரியா ஸோ அப்போ இந்த ஒன் டூ த்ரீ ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் படிச்சிடும் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் சாப்டர் எயிட் சாப்டர் எயிட் சாப்டர் ரொம்ப சின்னது அடுத்த சிக்ஸ்த்து முடிங்க இந்த அஞ்சு சாப்டர் ஃபுல்லாக முடிச்சிருங்க நெக்ஸ்ட் ஜெனட்டிக்ஸ் இருக்குது ஃபோர் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் டிசீசஸ் செவன் இது எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம சுவாலஜி வீடியோ போடும்போது தனியாக அதில் என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சரியா ஸோ அப்போது ஐ ஹோப் உங்களுக்கு ஓவரால் ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஹோட்டல் எக்ஸாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்ட்டு தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் இப்போவே ரேண்டமாக சைட் பை சைடாக படிச்சுட்டு வாங்க தமிழ் புக் பேக் கொஷின்ஸ்லாம் படிச்சுட்டே வந்துட்டுருக்கேன் இங்கிலீஷ்க்கு அப்பப்போ ரீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் நிறையா சினானம் சாண்டனம்ஸ் அதெல்லாமே மேக்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹவு டு கவர் திஸ் சாப்டர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் நான் எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் மேக்ஸுக்கு ஃபிசிக்ஸில் ஒன் டூ ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் ஃபைவ் சிக்ஸ் முடிச்சுட்டு த்ரீ ஃபோர் வாங்க ஃபைவ் மார்க்ஸ் நான் இம்பார்ட்டன் கொஷின் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ்க்கு புக் பேக் என்ன செஞ்சுருங்க க ஃபுல்லாத்தையுமே படிச்சுருங்க கெமிஸ்ட்ரி ஒன் டூ சிக்ஸ் செவன் ஆல்ரெடி என்ன செஞ்சுட்டோம் படிச்சுட்டோம் ஸோ அதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடுங்க புக் பேக்கும் கவர் பண்ணிடணும் புக் இன்னும் கவர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் த்ரீ ஃபோர்த் சாப்டர் புக் பேக் ஃபுல்லாக படிச்சுருங்க தேர்டுக்கு நான் சொல்கிற கொஷின்ஸ் ப்ளஸ் புக் பேக் லெவன் அண்ட் டுவெல்க்கு நம்ம லெக்சர்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பயாலஜிக்கு பாட்னி ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் அண்ட் ஃபோர்த் சாப்டர் ஸோ ஃபோர்த் சாப்டர் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொன்னேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் புக் பேக்லாம் படிச்சுருங்க இது எவ்வளோ புக் பேக் படித்தாலும் பயாலஜியில் புக் இன் கண்டிப்பாக யூ ஹவ் டு ஸ்டடி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக எழுத முடியாது எக்ஸாம் ஸோ அதனால் கொஷின்ஸ் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு சுவாலஜிக்கு அதே மாதிரி தான் இந்த சாப்டர்ஸ் ஃபஸ்ட் முடிச்சுட்டு மீதி இருக்க சாப்டர்ஸ் நம்ம இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் எழுதிக்கோங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க சரியா So, this is the overall idea regarding the uh, every quarterly exam questions to compare, uh, complete the chapter. So, if you want to know the center, you can cover the important question in this chapter. You can cover it fully. You can cover it in 90% of the chapter. That's why I'm telling you. So, if you want to know the center, you can cover it in the average, you can cover it in the average, you can cover it in the average. So, if you want to know the issues, you can cover it in the average. 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 It should be high. Okay? So, that's why எப்படி ஆவரேஜாக ஸ்கோர் பண்ணுறது அபோ ஆவரேஜ் நெக்ஸ்ட் சென்டம் எப்படி ஸ்கோர் பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்ம அடுத்து பேசுவோம் ஸோ ஸ்டடி பிளான் வீடியோவில்